ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഫോയിസ് അത് എത്ര കുറവാണെങ്കിലും കൂടുതലാണെങ്കിലും അതിന്റെ നാലിരട്ടി വേഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു മൂന്ന് നാല് വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളും കുറച്ച് പ്ലംബിങ്ങിന്റെ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നൗഷാദ് എടുത്തനാട്ടുകര നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പാർട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എം എമ്മിൻ്റെ നാല് എൽബോ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ നാല് ടി മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ത്രെഡുള്ള മുക്കാൽ ഇൻറ്റു അര വൺ സൈഡ് ത്രെഡ് ടി നാല് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഒട്ടിക്കാനുള്ള സ്റ്റാർ ബോണ്ട് അതുപോലെ എം സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എറാൾഡേറ്റ് അര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഓസ് ക്ലിപ്പ് നാലെണ്ണം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഊരി മാറ്റാം ക്യാപ്പിനെ ബോട്ടിലേക്ക് അടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെളുത്ത ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് ബോട്ടിലായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ത്രെഡ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ടീ അതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ ഭാഗത്തിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരസിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അത് അതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ത്രെഡെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ടീയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇപ്പോൾ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് വാട്ടർ ബോട്ടിലിനെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ശേഷം നമുക്ക് എറാൾഡേറ്റോ എം സിയിലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ടീ ടീയുടെ അടിയിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിലിനെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാം എം സിയിലോ എറാൾഡേറ്റോ രണ്ടും ഒരേ അളവിലെടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അവസാനം അതൊരു കറുത്ത നിറത്തിലേക്കായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അതുവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ശേഷം വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ മൂടിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം ആ ടീയുടെ അടിയിലുള്ള ഭാഗം അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക വാട്ടർ ബോട്ടിലേക്ക് ടീ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കൂടി എം സിയിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാം ശേഷം ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പി വി സി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പണിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് ഈ രണ്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിലിനെയും വെക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ടീയിൽ നിന്നും മറ്റേ ടീയിലേക്ക് എത്ര നീളം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അളന്ന് നോക്കി ഏകദേശം രണ്ടിഞ്ചോളം നീളമുണ്ട് അത്രയും നീളം മുക്കാൽ ഇഞ്ച് പി വി സിനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതേ അളവിൽ തന്നെ രണ്ട് കഷ്ണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നാല് ബോട്ടിലുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം ഒരു ടീയുടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കാം അതിനുശേഷം മറ്റേ വാട്ടർ ബോട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ രണ്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കൂടി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റിവെച്ച രണ്ട് മുക്കാലിഞ്ച് എൽബോയും ഒരു വൺ സൈഡ് ത്രെഡ് ടീ കൂടി ഇതിലേക്ക് വെക്കാം ശേഷം അതിലേക്ക് എത്ര നീളം പൈപ്പ് വേണം എന്ന് അളന്ന് നോക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒന്നര ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് കഷ്ണം എട്ടെണ്ണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഈ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫിഷറെല്ലാം അതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കാം ആദ്യം ഈ ടീയിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പൈപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എൽബോ കണക്ട് ചെയ്യാം ആ എൽബോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച വൺ സൈഡ് ത്രെഡ് ടീ കണക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം കൂടി വെച്ച് മറ്റേ എൽബോ കൂടി വെക്കാം ആ എൽബോയിൽ നിന്നും ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം വെച്ച് ഈ ടീയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളെല്ലാം നേരെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നിർത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒരു എൽബോ പിന്നീട് വൺ സൈഡ് ത്രെഡ് ടീ പിന്നീട് എൽബോ എന്ന രീതിയിൽ കണക്ട്
അങ്ങനെ ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിലേക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ പി വി സി ഫിറ്റിങ്സുകൾ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വരാനുള്ളതും ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോരാനുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഓസ് കോളർ എടുക്കുക ആ ഓസ് കോളറിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ത്രെഡ്സിൽ ടാപ്പ് ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു കട്ടിങ് ലെയർ സ്പാനറോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് ഒട്ടും എയറോ വെള്ളമോ ലീക്ക് വരാൻ സാ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സോളുവിൻ്റെ ഏക്കുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം നന്നായിട്ട് സോളുവിൻ്റെ ഏക്കുക ബാക്കി ഓസ് കോളർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് ത്രെഡ്സിൽ ടാപ്പ് ഇട്ടുക ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഹോസ് എടുക്കാം ആ ഒരു ഹോസിലേക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഓസ് കോളറിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാം ശേഷം ആ ഓസ് ക്ലിപ്പിനെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ഓസ് കോളർ കൂടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ചിൻ്റെ എഫ് ടി എ കണക്ട് ചെയ്യാം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ത്രെഡ്സിൽ ടാപ്പ് ചുറ്റി ലീക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ബോട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓസ് കോളറിനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് സപ്ലൈ പുറത്തെടുക്കാനുള്ളത് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഓസ് ക്ലിപ്പ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് ഒട്ടും ലീക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് സപ്ലൈ ഒരു ഗണ്ണിലൂടെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഗണ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഗണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അര ഇഞ്ച് പി വി സി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാൾവും സാധാരണ ഒരു നോർമൽ പി വി സി വാൾവ് ആയാലും മതി ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രാസിൻ്റെ ലിവർ വാൾവാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഈ ബ്രാസിൻ്റെ വാൾവിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു എം ടി എ പിടിപ്പിക്കാം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ത്രെഡ്സിൽ ടാപ്പ് ചുറ്റി നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ എം ടി എ ഘടിപ്പിക്കാം ഇനി ഈ വാൾവിനെ നമുക്ക് ഈ അര ഇഞ്ച് പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതും ഇതുപോലെ സോൾവിൻ്റെ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വാൾവിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള പൈപ്പാണ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ചിനെ കാലിഞ്ചായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ് കോളറാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം ഹോസ് കോളർ ഒരു എഫ് ടി ഐയിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു രണ്ടര അടി നീളത്തിലുള്ള പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം കാലിഞ്ച് ഓസ് കോളർ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ ഓസ് കോളറിനെ ഒട്ടിക്കാം ശേഷം ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ ഈ പൈപ്പിലേക്കും ഒട്ടിക്കാം അതിനുശേഷം ഈ പൈപ്പിനെ നമുക്ക് ഈ വാൾവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് സപ്ലൈയുടെ ഭാഗം നമ്മൾ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹോസ് ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ളതാണ് ഔട്ട് സപ്ലൈയുടെ ഹോസിൽ ഹോസിൻ്റെ നീളം എത്രത്തോളം കുറക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും അതിനുശേഷം ഇന്ന് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ അര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഹോസ് ഹോസ് കോളറിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ക്ലിപ്പ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗ പൈപ്പിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ടാപ്പ് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് വാട്ടർ ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കാണുക ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം പതിയെ നിറയുകയും ഇതിനകത്തുള്ള വായു പുറത്തു പോകാൻ ഒരു ഗ്യാപ്പും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു മർദ്ദം ചെലുത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ വാട്ടർ ബോട്ടിലിനകത്ത് പരമാവധി വെള്ളം നിറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വാൾവ് തുറന്നു നോക്കാം ഇങ്ങനെ വാൾവ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ ബോട്ടിലിനകത്ത് തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന വായു അതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തെ ഒരു മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ആ ഒരു മർദ്ദം കാരണം നോർമലായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളത്തെ അതിൻ്റെ നാല് ഇരട്ടിയായിട്ട് മാറ്റുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ തിയറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്
ഈയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് ഓരോ ശനിയാഴ്ചകളിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്